ஹாய் கேஸ் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஏதோ ஒன்று அண்ட் இந்த வீடியோக்கான டாபிக் டிக்டாக் என்னடா மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி முடிஞ்ச மூணு பிரச்சனைகள் இப்போ கொண்டு போய் மூக்குவரேன்னு கேட்குறீங்களா நீங்கள் கேட்கல தப்பில்லை ஆனால் அந்த பிரச்சனை மூணு மாதமாக முழுகாம தான் இருக்குது ஐ மீன் முடியாம தான் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி பேசுகிறதுலேயும் தப்பில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் இதை சொல்லி ஆகணும் யூடியூப்பில் வீடியோ போட்டு தமிழ்நாட்டே கலக்கின கிபா தமிழா மாதிரி டிக்டாக்கில் வீடியோ போட்டு இந்தியாவே கலக்கிட்டுருக்கேன் அற்புத தமிழா அப்படிங்கிற என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் யூடியூப்பில் தம்பி நீ டிக்டாக் பற்றி வீடியோ போடுற நீ எவ்வளோ கேட்டு நான் ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அந்த தாரல் மனசு காருக்காக தான் அந்த வீடியோனு சொல்லலாம் ஓகே வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் சந்தோஷப்படுவதற்காக செய்யப்பட்ட அந்த ஒரு திட்டம் அந்த ஒரு விளையாட்டு 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 நார்மலா டிக்டாக் பேசிக்கா வச்சு மனுஷங்களை ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கலாம் ஒன்னு டிக்டாக் யூசர்ஸ் இன்னொன்னு டிக்டாக் நான் யூசர்ஸ் ஆக்சுவலாக டிக்டாக் நல்லதா கெட்டதா அப்படிங்கிற கேள்வியை நீங்கள் யூசர்ஸ்ட்டு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்பா இருக்கையில் சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷனா அது டிக்டாக் தான்ப்பா ஸோ டிக்டாக் நல்லதுன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க அதுவே நீங்கள் நான் யூசர்ஸ்ட்டு கேட்டீங்கன்னா இருக்கையில் கேடு கட்ட கேவலமான ஒரு அப்ளிகேஷனா அது டிக்டாக் தான் ஸோ டிக்டாக் கெட்டதுன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இது ரெண்டு பேர்த்துல ஒருத்தராக தான் இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் யாருக்கு உங்களால் சொல்ல முடியுமா மேபி மூணு மாதம் முழுகாமல் இருக்குன்னு சொன்னப்பே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் நான் யூசர் தான் அப்படிங்கிறத ஆமாம் நான் நான் யூசர் தான் இருந்தாலும் டிக்டாக் நல்லதாக கெட்டதாங்கிற கேள்வி நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நான் கண்ணை முடிவு சப்போர்ட் பண்ணுறது யூசர்ஸுக்கு தான் ஏன்னு கேட்குறீங்களா ஏன்னா டிக்டாக் வந்து அவ்வளோ கெட்ட மோசமான அப்ளிகேஷனாக கிடையாது அது ஒரு நல்ல சூப்பரான அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ டிக்டாக் நல்லது ஆக்சுவலாக இந்த பதில் சொன்ன உடனே நிறையா நான் யூசர் எங்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு கேள்வி என்ன தெரியுமா ஏண்டா சைனாக்கான சப்பை மூக்கில் சாணி எடுத்து சத்து நடித்த மாதிரி இந்தியா கவர்மெண்ட்டே இந்த அப்ளிகேஷனை பார்த்துட்டு கெட்டதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் எப்படி நீ இது நல்லதுன்னு சொல்லுவேன் நீ என்ன ஆண்டி இண்டியனா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் அதே இந்தியன் கவர்மெண்ட் தான் பேன் பண்ண டிக்டாக்கை திருப்பி ரீரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்போ அவங்களாம் ஆண்டி இண்டியனா கிடையாதுல்ல அப்போ நானும் கிடையாது ஆக்சுவலாக நான் டிக்டாக்கு நல்லதுன்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு மெயினான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் டிக்டாக்குங்கிற அப்ளிகேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி எந்த அப்ளிகேஷன்லாம் ஃபேமஸாக இருந்துச்சு ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு ட்விட்டரு இல்லை முக்கியமாக சொல்லணும்னா யூடியூப்பை சொல்லலாம் ஆனால் இந்த நாலு அப்ளிகேஷன் ஆகட்டும் இல்லை எந்த அப்ளிகேஷன் ஆகட்டும் எதில் வேணாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்க ஒருத்தரோட திறமையை நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் உங்களால் பார்க்க முடியாது நீங்கள் எந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்களோ எந்த குரூப்போடு ஜாயின் ஆகியிருக்கீங்களோ அந்த ஒரு பர்சன் மட்டும்தான் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ அவங்களோட திறமை தவிர வேறு எதுவும் உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் டிக்டாக்கில் அப்படியே தலைகளாக இருக்கும் இப்போ டிக்டாக்கில் வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து வீடியோஸ் ரேண்டமாக பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒரு நாலு வீடியோஸ் வந்து அடல்டிவாக ரொம்ப ஆபாசமாக இருக்குது அப்படின்னு இருந்தால் கூட மீது இருக்க ஆறு வீடியோஸும் நீங்கள் யார் என்னன்னு தெரியாத ஒருத்தரோட இன்னும் சொல்லணும்னா அவர் என்ன ஊர் என்ன பேர்னு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் அவங்களோட திறமை அவங்களால் பார்க்க முடியும் பார்த்து ரசிப்பீங்க சிரித்து சந்தோஷப்படுவீங்க அதுக்கும் மீறி சொல்லணும்னா லைக் பண்ணி பாசிட்டிவாக கமெண்ட்டும் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த ஒரு ஒரு நபராகட்டும் அவங்களுக்கு வந்து சாதிக்கணும் இல்லை நாலு பேர்த்து முன்னாடி நல்லா ஃபேமஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா உண்மையாக நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் ஆயிரம் கோடி கொட்டி கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்காது ஒரு அஞ்சு பேர் லைக் பண்ணிக்காங்க ஒரு பத்து பேர் பாசிட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணிக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தா வச்சுக்கோங்க உண்மையாக அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க ஸோ நீங்கள் பார்க்குற பார்த்து ரசிக்கிறதுனால உங்களுக்கும் ஹேப்பி அந்த வீடியோ பண்ணி லைக் வாங்குறதுனால அவங்களுக்கும் ஹேப்பி நீங்கள் ரெண்டு பேர் பண்ணுற வேலையால் டிக்டாக் ஓனர் சம்பாதிச்சிருக்காரில் அவருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ கன்ஃபார்மாக இந்த ஒரு காரணத்தால் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் டிக்டாக்ங்கிறது ரொம்ப நல்ல அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு ஏண்டா இதுக்கெல்லாம் எப்போரா சொல்கிறேன் நல்ல அப்ளிகேஷன் அது எப்போரா சொல்லுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரே விஷயம் தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் வீடியோ பார்க்குற இடத்துல இல்லாமல் வீடியோ பண்ணுற இடத்துல இருந்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ ஹேப்பிங்கிறது கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு புரியும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் இது எத்தனை பேர் நோட் பண்ணிங்கன்னு தெரியல டிக்டாக்கில் லைக் பண்ணுறதுக்கான ஐக்கான் மட்டும்தான் இருக்கே தவிர டிஸ்லைக் பண்ணுறதுக்கான ஐக்கான் கிடையாது ஸோ நீங்கள் லைக் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இதுவே அதில் இருக்க எவ்வளோ பெரிய பெஸ்ட்டுங்கிறது நீங்களே யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதனால தான் நான் சொல்கிறேன் டிக்டாக் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல அப்ளிகேஷன்
அந்த பத்தாயிரம் வெப்சைட்டால் பண்ண முடியாத வேலையை ஒத்த ஆளாக இருந்து உடல் உடை மானம் எல்லாத்தையும் மறந்து உயிரை கொடுத்து சேவை செய்கிறாங்கள்ல அவங்கள தான் நான் தியாகிக்கலன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அவங்க யாருங்கிறத உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் சிம்பிளாக சொல்ல நினைக்கிற ஒரே விஷயம் நீங்கள் யாருமே இங்கே இருக்க வேண்டிய ஆள் கிடையாது ஸோ தயவு செஞ்சு இன்றைக்கி நைட்டே மும்பைக்கு ட்ரெயினோ இல்லை ஃப்ளைட்டோ ஏதோ ஒரு இடத்துல டிக்கெட் பிடிச்சி கிளம்பி போயிருங்க ஸோ மாந்திராதீங்க உங்களுக்காக அங்கே ஒரு ஏரியா கற்றுட்டு இருக்கு ஓகேவா கொச்சையே பேசணும் இல்லை சிம்பிளாக டீசெண்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மறந்துடாதீங்க ஓகே கேஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிஞ்சு போச்சு இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லா டிக்டாக் யூசர்ஸும் மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க அப்புறம் டிக்டாக் தியாகிகள்னு சொன்னல அவங்கெல்லாம் எத்தனை மணி ட்ரெயின் ஏறுறீங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ யார் வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆனால் எல்லோரும் முக்கியமாக அற்புத தமிழாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவர் தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கான காரணம் ஓகேவா அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இல்லைனா நான் டிக்டாக் தியாகி ஆக வேண்டியிருக்கோம் அதை பார்த்து நீங்கள் சாக வேண்டியிருக்கோம் ஓகே பி கேர்ஃபுல் பாய்